वीडियो के लिए मुझे ना तो चुनने रिक्वेस्ट वीडियो लाइक चेस चुरंडी अदम चैनल के चल सपोर्ट यू करते हैं ये वीडियो लो फोर्थ सेम फिजिक्स पेपर फाइ मॉडर्न फिजिक्स लो यूनिट फोर लो लास्ट क्वेश्चन में दी युक्तावास थियरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स लेदा युक्तावास मिशन थियरी आनंद आ प्रति लाइन टू लाइन आर्द्रम आई थे ने ये क्वेश्चन में कुछ तुम दे सो चाल अच्छा करते क्या बना दी सो वीडियो ने कच्चे तंग लाइक चेस चोर दी अदमान चालक सपोर्ट टेक उन्होंने सो चौथा युक्तवास थियरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एग्जाम लेवल देंगे इस तरह इंटे एक्सप्लाइन युक्तवास मिशन थियरी पंतवन मुप्पे मुप्पे इधर वास समस्त रूमा युक्तवास प्रपोज्ड ये थियरी टू एक्सप्लाइन बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियंस न्यूक्लियंस मध्य में ना बाइंडिंग फोर्स ने एक्सप्लाइन चेस है रो ये वरो युक्तवास है ना तो ना ये पुरु पंतवन मुप्पे समस्त रूम इज़ नोन एस दी ने ये वन्टा रो मिशन थियरी � युक्तवास प्रपोज़ रही है तीरी वो कुछ तीरी ने प्रपोज़ चेस आई इन्दु को तू एक्सप्लाइन ये में एक्सप्लाइन जी रहे कि बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियंस न्यूक्लियंस में दिनों ना बाइंडिंग फोर्सेस ने एक्सप्लाइन जी रहे उनको सो आतीरी ने ये मानता रहो मिशन तीरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस सो एक न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियंस में दिना न्यूक्लियर फोर्सेस जरा गलाने का कारण वही इंटेंटे सम पार्टिकल ने दी कांस्टेंट ही एक्सचेंज आउट नहीं कांस्टेंट इंटेंट तरुचिका लादा पदे पदे अंडे पदे पदे एक्सचेंज आउट तो नम वाला न्यूक्लियर फोर्सेस ने दी न्यूक्लियंस में दिन जरूरत होना ह the nuclear forces between nucleons nucleons मज्जिना nuclear forces यार पड़्ड्या नंगल खारनम एंटेंटे due to इंदु वलना constant exchange of some particle कुन्नी particles तरुचिले exchange आवड़ं वलना इए nuclear forces ने वे उस्थुन्ना इए सर इए exchange इन particles ने वन्टारू मिसान सांटार ओके ना next point according to mission theory of nuclear force ये तीर प्रकारों, all nucleons consist of identical cores surrounded by a cloud of one or more mesons। ये लेना ना, ये तीर प्रकारों, अन्य nucleons कोड़ा, all nucleons, अन्य nucleons कोच कोड़ा, consist of identical cores। वक्के वेदन में ना core अंटे छुट्टू उन्हें ना ना, वक्के वेदन में cores ने कली गुन्टे surrounded by cloud of one or more mesons। so, ये nucleons चुट्टु identical course होंटे, ये course हु, देन तो surrounded है योनना ही, ये missions तो surrounded है योनना ही, अंचे पड़ना है, सर, next point, missions may have neutral or positive or negative charge, अन्ट ये missions अने भी, आइधे positive हो चुल, अधे negative हो चुल, अधे neutral हो चुल, ये मोडिटलो ये दे ना हो चुल, so, ये point, next point चोधा हूँ, यकावा एज्यूम जैसे कौन ना ना इधर कंसीडरेशन लो तीस कौन ना ना पाई मिशन यंतो कौन तो नंबर वाले वाले पाई ये ना नंबर इच कौन आ रहे ये जो एक्सचेंज रे बिटवीन द न्यूक्लियंस न्यूक्लियंस में जो ना एक्सचेंज आउट तो ना वो कम मिशन है तीस कौन ना ये मिशन हो पाई मिशन अनपेर बिट कौन आ रहे दिस एक्सचे� ओके ना मरला जब तुम नॉन जागरते का चोडू युकावा अने साइंटिस्ट हूँ पाई में सानी एज्यूम चेस कुन्ना डू ये एक्सचेंज रे बिटवन न्यूक्लियंस न्यूक्लियंस में दिन एक्सचेंज आउट होते हैं ये एक्सचेंज के कारण में इंटी न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्सेस जरगरन वाला एक्सचेंज आउट होते हैं � वाकन न्यूट्रॉन के इनको न्यूट्रॉन में दिन जरिये ना फोर्सेस हो, दिन कारण होते हैं आर द रिजल्ट ऑफ 
ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ మిషన్ పై నాట్ గుర్తుపెట్టుకోరా ఇంతవరకు నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను పై అనే మిషన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ న్యూట్రల్ మిషన్ పై నాట్ అనుకున్నాను సో ఈ న్యూట్రల్ మిషను ఈ న్యూక్లియన్స్ మధ్యన ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఫోర్సెస్ ఒక ప్రోటాన్కి ఇంకో ప్రోటన్ మధ్యన ఫోర్స్ వస్తుంది ఒక న్యూట్రాన్కి ఇంకొక న్యూట్రాన్ మధ్యన ఫోర్సెస్ జరుగుతున్నాయి ఎందుకు న్యూట్రల్ మిషన్ అనేది న్యూక్లియన్స్ మధ్యన ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అది పాయింట్ నా నెక్స్ట్ చూద్దాం వెన్ ఏ పై ప్లస్ మిషన్ గుర్తుపెట్టుకోరా న్యూట్రల్ మిషన్ అంటే పై నాట్ నువ్వు ఫస్ట్ తీసుకున్న మిషన్ పై మిషన్ ఇక్కడ చూడరా పై ప్లస్ తీసుకున్నాను పై ప్లస్ మిషన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఒక ప్రోటాన్ నుంచి ఒక న్యూట్రాన్కి పై ప్లస్ అనే మిషన్ జంప్ అయితే ద ప్రోటాన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ న్యూట్రాన్ ఈ ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ వైస్ వర్స యాజ్ ఇట్ ఈస్ పై ప్లస్ మిషన్ అనేది న్యూట్రాన్ నుంచి ప్రోటాన్కి వెళ్తే న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ అయిపోతుంది వైస్ వర్స్ అంటే ఆపోజిట్ అని అర్థం నాన్న ఓకే చూడరా ఇది ఒక ప్రోటాన్ రా పి అనేది ఒక ప్రోటాన్ ప్రోటాన్ నుంచి ఈ పై ప్లస్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయింది జంప్ అయిపోయింది సో జంప్ అయ్యి ఈ న్యూట్రాన్కి యాడ్ అయింది న్యూట్రాన్కి యాడ్ అయితే ఏమవుతుంది ఎన్ ప్లస్ పై ప్లస్ ఓకేనా చాలామందికి ఈ పాయింట్ అర్థం కాదు జాగ్రత్తగా చూడరా ఒక ప్రోటాన్ నుంచి పై ప్లస్ అనే మిషాను బయటకు వెళ్ళింది అందుకు మైనస్ రాశాను రా అంటే ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది అందుకు మైనస్ ఇది ఎక్కడ జాయిన్ అయింది ఈ ఎన్కి జాయిన్ అయింది అంటే ఎన్కి యాడ్ అయింది సో ఎన్కి యాడ్ చేసి ఎక్కడ రాసా ఎన్ ప్లస్ పై ప్లస్ మరలా ఏమవుద్ది ప్రోటాన్ దగ్గరికి వస్తుంది అంటే ఒక సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్ అనేది సరే యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇక్కడ ఏమైంది పై ప్లస్ మిషన్ అనేది ప్రోటాన్ నుంచి న్యూట్రాన్కి జంప్ అయింది సేమ్ ఇక్కడ చూడరా నా పై మైనస్ అనే మిషను జంప్స్ ఫ్రమ్ న్యూట్రాన్ టు ప్రోటాన్ అటు నుంచి ఇట్రా న్యూట్రాన్ నుంచి ప్రోటాన్కి పై మైనస్ మిషన్ అనేది జంప్ అయితే ద న్యూట్రాన్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రోటాన్ ఈ న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది అండ్ వైస్ వర్స ఆపోజిట్ అని చెప్పాడు అదే ఇక్కడ రాసి చూడనా ఇక్కడ న్యూట్రాన్ నుంచి పై మైనస్ న్యూట్రాన్ నుంచి పై మైనస్ అనే మిషను బయటకు వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఈ పీకి యాడ్ అవుతుంది పీ ప్లస్ పై మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు మళ్ళీ న్యూట్రాన్ దగ్గరికి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ వరల్డ్ ఫార్మేషన్లో చెప్పిన దాన్ని ఈ విధంగా ఈక్వేషన్లో రాస్తాను ఇది రాయాలని ఏం రూల్ లేదు జస్ట్ మీకు అర్థమవడం కోసం ఈజీగా ఉంటుందని అలా రాశాను ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోదాం అన్న దస్ ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ఇలా జరగడం వల్ల వీటి మధ్యన అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దేని దేనికి మధ్యన ప్రోటాన్కి ప్రోటాన్కి మధ్యన ప్రోటాన్కి న్యూట్రానికి మధ్యన న్యూట్రానికి న్యూట్రానికి మధ్యన ఈ మూడింటి మధ్యన అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది అని చెప్పాడు నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం హియర్ మీసన్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ న్యూట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ మధ్యన ఈ మీసన్స్ అనేది పదే 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 ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం వల్ల సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు డిటెక్ట్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ సో ఇలా ఐటీఐటికి పదే పదే ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ న్యూక్లియాన్స్కి సంబంధించిన మాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాం ఇంపాసిబుల్ టు డిటెక్ట్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాం మనం అనేది ఒక పాయింట్ అన్నాం నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడరా బట్ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేనప్పటికి కూడా మీసాన్స్ హ్యావ్ ఫినైట్ రెస్ట్ మాస్ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేనప్పుడు కూడా మీసాన్స్కి కొంత మాస్ కలిగి ఉంది ఈ మాస్ దేని ద్వారా ఫైండ్ చేయగలం ఫౌండ్ బై అన్సర్టెంటి ప్రిన్సిపల్ అన్సర్టెంటి ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఈ మీసాన్స్కి మనం ఇక్కడ అనేబుల్ టు డిటెక్ట్ అంటే ఇంపాసిబుల్ టు డిటెక్ట్ ఇక డిటెక్ట్ చేయలేకపోయినా ఈ మీసాన్స్ అనేది కొంత మాసం కలిగి ఉంటుంది అది మనం ఎలా డిటెక్ట్ చేయగలం అన్సర్టెంటి ప్రిన్సిపల్తో డిటెక్ట్ చేయగలం ఓకే సో ఇక్కడ వరకు థీరీ పార్ట్ నాన్న ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి మీకు ఈక్వేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఓకేనా ఏ డౌట్ ఉన్నా ఒకసారి క్లియర్ చేసుకొని ఈక్వేషన్ పార్ట్కి రండి నాన్న సరే మాస్ ఆఫ్ పై మిషన్ సో ఈ మిషన్కి సంబంధించిన మాస్ని ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దీంతో అన్సర్టెంటి ప్రిన్సిపల్తో చూద్దాం మాస్ ఆఫ్ పై మిషన్ సో ఇప్పుడు నేను పై మిషన్ యొక్క మాస్ ఏమనుకున్నానంటే ఎం పై అనుకున్నాను సఫిక్స్లో రాసాను పక్కన రాయొద్దు తప్పు అయిపోతుంది ఎం సఫిక్స్లో పై ఉంది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటూ ఎనర్జీ ఎనర్జీకి ఇది ఈక్వల్ అయితే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఫై సి స్క్వేర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఫై సి స్క్వేర్ డెల్టా అంటే అన్సర్టెనిటీ అని అర్థం నాన్న ఎం ఫై అంటే పై మిషన్ యొక్క మాస్ నాన్న సి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ నాన్న ఓకేనా సో
ఆ రేంజ్ ఎంత ఇది గుర్తుపెట్టుకోరు నువ్వు ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్త్ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఇది మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ లాస్ట్లో మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది ఈక్వేషన్లో దెన్ ద టైమ్ రిక్వైర్ టు ట్రావెల్ ఏ డిస్టెన్స్ సో ఇక్కడ ఎంత టైం యూజ్ చేయగా ఈ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే డెల్టా టి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై సి ఇక్కడ చూడన్న టి అంటే టైము ఆర్ అంటే రేంజు సి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ నాన్న ఇది ఈక్వేషన్ టూ జాగ్రత్తగా చూడండి నాన్న అకార్డింగ్ టు అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేర్చుకున్నాం అన్సర్టెంటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేర్చుకున్నాం సో మీరు ఎవరైనా సరే ఫోర్త్ సెవెన్ ఫిజిక్స్ ప్రతి క్వశ్చన్ కావాలంటే యూట్యూబ్లో వెతుక్కోవద్దు మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఇచ్చాను ఫోర్త్ సెవెన్ ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ ప్లేలిస్ట్ లింక్ అని ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో అక్కడి నుంచి మీరు ఆ ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ప్రతి క్వశ్చను ప్రతి యూనిట్ లైన్ వైజ్గా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు సరే ముందుకు వెళ్ళిపోతాం సో అన్సర్ టెంటి ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం అక్కడ మనం ఒక మూడు ఈక్వేషన్ నేర్చుకుంటాం అందులో ఒక ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాశాను ఇది ఈక్వేషన్ త్రీ అనుకున్నాను చూడనన్న డెల్టా ఈ అంటే మనకి ఆల్రెడీ తెలుసురా ఈ వాల్యూని రాస్తాను డెల్టా ఈ దగ్గర ఓకేనా డెల్టా టీ అన్న మనకి ఆల్రెడీ తెలుసురా సో డెల్టా టీ దగ్గర ఆ వాల్యూ రాశాను ఈ వాల్యూని ఓకేనా ఈ వాల్యూ యాజ్ ఎట్ ఈస్ ఓకే సో ఈ సికి ఈ సికి క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎం పై ఆర్ ఇంటూ సి ఇక్కడ సి స్క్వేర్ ఇది సి సో ఒక సి ఒక సి పోతే ఇంకొక సి మిగులుతుంది సో ఎం పై ఆర్ ఇంటూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై టూ పై చూడనన్న ఆర్సి ఇక్కడ గుణిస్తుంది అటు పక్క వెళ్తే బాగిస్తుంది సో ఆర్సి అనేది ఇటు పక్క వస్తే వన్ బై ఆర్సి అవుతుంది అదే రాసాను చూడరా ఎం పై హెచ్ బై టూ పై ఆర్సి అనేది ఇటు వచ్చింది కాబట్టి వన్ బై ఆర్సి ఓకేనా ఇది ఈక్వేషన్ ఫోర్ నాన్న బై సబ్స్టిట్యూషన్ ద వాల్యూస్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం వల్ల మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎం ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ చూడరా హెచ్ అంటే ఏంటి ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మన అందరికీ తెలుసు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ ఇది దాని యొక్క వాల్యూ ఆ వాల్యూని హెచ్ ప్లస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేసాను అన్న బై టూ ఇంటూ పై వాల్యూ మన అందరికి తెలుసు కదా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అది రాశాను ఓకేనా ఇంటూ వన్ బై ఆర్ రేంజ్ వాల్యూ మనకు తెలుసు రన్న గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను కదా ఆర్ ఇస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు పర్ఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఆ వాల్యూని ఇక్కడ రాశాను రా ఇంటూ సి సి అంటే ఏంటి రా వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ లైట్ యొక్క వెలాసిటీ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు పర్ఫ్ ఎయిట్ నైన్ ఇలా రాయాలి బట్ ఇలా రాశాను రివర్స్లో రాశాను ఎలా రాసిన ఒకటే త్రీ ఇంటూ టెన్ టు పర్ఫ్ ఎయిట్ వాల్యూషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాను మరలా అదే వాల్యూ ఇక్కడ రాశాను చూడండి అన్న సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అక్కడ ఎట్లా రాశాను ఇక్కడ అదే రాశాను సో ఎం ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూషన్ మొత్తాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే టూ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ కేజ్ వస్తుంది అన్న దేని యొక్క మోసనాన్ని ఇదంతా ఇదంతా మనం దేనికి అసలు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం చూడు ముందుకు వెళ్ళి దేని యొక్క మాస్ ఇది పై మీస్ అని యొక్క మాస్ సో పై మీస్ అని యొక్క మాస్ ఎంత వచ్చింది నీకు టూ పాయింట్ వన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ కేజెస్ సో దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ కింద కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే ఎం ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ థర్టీ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ ఇంటూ టూ థర్టీ సో ఈ వాల్యూ అనేది ఈ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎక్కడితో ఆపేసినా పర్లేదు ఈ వాల్యూ రాసినా పర్లేదు ఈ వాల్యూస్ రాస్తే మీకు ఎగ్జామ్స్లో మార్క్స్ తీయడు ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి ఓకేనా సో చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి ఇంకా డౌట్ మీకు అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలియజేయండి ఖచ్చితంగా మీకు రిప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఖచ్చితంగా మన వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఆన్లో ఉంచుకోండి థ్యాంక్ యూ